ЕУ и САД направија грешка и неја ставија Бугарија на исто рамниште како што беше Грција во преговорите со Македонија, смета професорот Едвард Джозеф од Универзитетот Джонс Хопкинс од САД, кој важи за добар познавач на состојбите на Балканот. Споредувајќи ги договорите што Македонија ги направи со Грција, а потоа и со Бугарија, за да се одблокира патот кон НАТО и ЕУ, Джозеф вели дека овие два договори не се на исто рамниште, бидејќи со договорот од Преспа Македонија стана членка на НАТО, а договорот со Бугарија и даде надмор на Софија. И покрај ваквата реалност, Џозеф потенцираше дека сега е важно земјава максимално да се посвети на скрининг процесот и реформите. Преспа агремент е фаер компромис со концесионите од Грис и концесионите од Норт Македонија. Е фаер компромис. Френски пропозал е сделан не во таа така. Френски пропозал е оставен во Болгарија и е рефлекс тоа. It was also a mistake for the European Union. At first, it's up to the citizens of this country to decide. It's not for me to decide, not for any outsider, US, EU. It's important to take advantage of this screening process. It's important to take for, regardless of Bulgaria, it's not a favor to Bulgaria, it's a favor to the citizens of this country to take advantage of the screening process and make maximum reforms on rule of law, on tackling corruption, on other uh, important reforms that can move this country forward. Професорот смета дека земјава се соочува со закана од Бугарија, која не ја признава македонската историја и идентитет и со тоа го нарушува духот на договорот за добрососедство меѓу Бугарија и Македонија. You have a, a, a real threat. Uh, it, uh, I've written this. The, the uh, Bulgarian claims against uh, your country, your country's history, your country's identity, uh, are uh, outrageous. Uh, they're done in violation of the spirit and even the letter of the friendship agreement. The friendship agreement is about friendship. This is uh, the, the behavior and the posture of Bulgaria is anything but friendly. It's very unfriendly. North Macedonia should ask the US and uh, France in particular, and Germany and others, and the UK, why not? Ask for affirmation of the Macedonian identity, which I explained in an article in Foreign Policy, can affirm and recognize the Macedonian people, Macedonian language, even aspects of Macedonian history. Джозеф Денаска во Скопје учествуваше на годишна меѓународна конференција, поврзана со новите реалности по украинската криза во организација на Универзитетот Американ Колеж Скопје во соработка со УНХЦР.